Care uncinetina è quel progetto di questo tutorial. È un, um, una stella con un portabicchiere, un bicchierino per la candelina. E quelle di voi che mi hanno aggiunto anche, mi hanno chiesto l'amicizia anche su Facebook, l'avranno già visto e sanno tutta la storia. E, insomma, è fatto così. Prima faremo la stella, che dopo la potrete utilizzare anche come sottobicchieri, magari ne fate, non lo so, di vari colori, verde, io ho fatto questo, l'ho fatto viola, ma insomma potete fare in tutti i colori per il Natale, verde, rosso, bianco, viola, un altro tipo di verde, insomma per mettere sulla tavola di Natale, mettere sopra i bicchieri così non si confondono, sapete che di solito ad una grande tavolata a volte mm, me e tu e mio e bu, non mi ricordo, ecco così almeno siamo sicuri come idea, perché anche solo questa stellina è bella mm, così. Invece se voi volete farne due o tre così ad accendere, mm, veramente una bella atmosfera, e su Facebook proprio uh, ho fatto la foto con uh, la candelina accesa, infatti una delle uncinetine mi ha detto attento che non bruci e oggi ho fatto vedere anche ai miei ai miei su, su messenger parlo con loro ogni giorno i miei genitori sapete io sono, non sono italiana vengo dalla Romania perciò insomma mi mancano i miei <ride> e parlo con loro ogni giorno insomma su Yahoo ma l'idea è che, che li ho fatto vedere e infatti mio padre ha detto la stessa cosa attenta che non, bru che non cominci a fare a bruciare la casa con le tue idee ma insomma non è proprio la mia idea è stata un'idea insomma condivisa sul mio, sulla mia bacheca ma si vede che, che non voleva svelare il segreto di come si lavora non mi piacciono queste cose, veramente non mi piacciono allora mi sono messa e me la sono inventata io e l'ho fatta e l'ho fatta in due pezzi e vedete due pezzi, stella e bicchierino e sono contenta veramente adesso un'altra cosa, il bicchierino può diventare benissimo anche una campana bellissima, vero? quindi ragazze guardate quante idee di Natale cosa potete volere di più? niente, o forse sì infatti mi ha scritto non cinetina <ride> di fare il lomino pan di zenzero io non sapevo cos'era e sono andata subito sul web ho guardato, ma è carino sto lomino forse lo farò insomma se ho tempo lo faccio perché è simpatico eh, sì, quindi vedete quante belle cose si possono fare. Infatti, l'uncinetina che è la l'uncinetina mi viene un po' difficile chiamarla così perché noi uncinetine, non lo so, io spero e mi piace credere che siamo tutte unite oltre al nostro hobby da due qualità: bontà e piacere di condividere e di dare. E quando vedo queste persone che, che lo fanno e non, pure non vogliono dare lo schema, non vogliono dire, non vogliono... Non mi piace, non sopporto, almeno nel mio piccolo, cioè, ecco in questo club di uncinetine che l'ho creato io, io do, a me piace, veramente piace, piace dare, ho dato anche prima adesso sapete anche voi sicuramente avrete visto che sono diventata partner di Youtube ma anche prima ho dato e mi piaceva proprio dare senza nessuna condizione, è bello offrire e... ed è questa la mia idea, perciò comunque avviso le altre uncinetine che hanno, hanno dei, dei pensieri un po', un po' cattivini, un po' invidiosi, non lo so comunque dei pensieri brutti verso di noi che stiano da parte ecco e questo è il mio messaggio e non, non solo perché si avvicina il Natale ma perché dobbiamo essere buone sempre sempre bene bla 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 non è bla 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 perché sono, sono parole con un certo significato veramente sono stata male con quell'episodio veramente sono, sono stata non mi piace non mi piace quando una ha l'impressione di, di non lo so provare a far 
a far del male perché una o due delle uncinetine le hanno chiesto anche lo schema e lei non ha nemmeno risposto anzi è venuta il giorno dopo e mi ha buttato sulla bacchetta lo stesso modello ma in un altro colore insomma non siamo tutti uguali quello lo so però ecco nel mio piccolo nel mio club delle uncinetine non voglio cattiverie queste essendo dette da me dobbiamo essere buone dobbiamo condividere dobbiamo non lo so rispettare poi ok cominciamo bla basta <ride> basta 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 cominciamo con uh, una lezione di morale ogni tanto ci vuole con non che io sono per amor del cielo no no no, no non la prendete così perché anch'io sicuramente molte volte sono cattiva sicuramente molte volte non faccio ciò che dovrei fare però non proprio così non proprio in questa maniera va bene cominciamo con il cerchio magico e nel cerchio magico facciamo prima di tutto una catenella per fissarlo, no? Sapete. Ok, e adesso facciamo ancora due catenelle e così ne abbiamo tre. E questo è il nostro primo punto alto. Mm? Primo punto alto. E adesso voglio lavorare ancora nove punti alti intorno al mio cerchio magico. Uno, due, tre. 4 5 vado avanti ok ho fatto i miei 9 punti alti più le nostre 3 catenelle iniziali abbiamo 10 punti alti no? adesso chiudiamo nella terza catenella delle 3 così e nel secondo giro dobbiamo fare 3 2 uh, in ogni punto un aumento oh mamma mia sul pensiero in ogni punto un aumento per un totale di 20 punti alti quindi iniziamo di nuovo con 3 catenelle e nella terza catenella iniziale qua dove ho fatto il mio il punto bassissimo per unire per l'unione del giro faccio il mio secondo punto alto e adesso in ognuno dei miei punti alti dei miei 10 punti alti ne lavoro 20 quindi 2 4 6 8 10 12 14 16 17 16 18 scusate perché ne faccio due no ne lavoro due e 20 ne lavoro due in ogni punto alto due punti alti di nuovo 1 2 3 nella terza catenella iniziale vengo a unire e ho qua il mio mm, cerchietto da 20 punti altissimi io lavoro qua con un viola scuro qua ho lavorato con un viola un po' più chiaro invece qua questo lo voglio lavorare col viola scuro e magari il bicchierino lo faccio bianco non lo so, voglio fare una combinazione così bene, allora abbiamo lavorato proprio in mezzo qua e adesso iniziamo così facciamo cosa ho qua? Non so. facciamo una, due, tre catenelle e sempre nelle tre catenelle iniziali facciamo ancora un punto alto nella terza catenella delle tre catenelle un punto alto poi due catenelle 
un attimo, sì, due catenelle e sempre nella terza delle catenelle iniziali facciamo ancora due quindi praticamente noi abbiamo fatto la nostra prima conchiglia perché si tratta del punto conchiglia poiché è un punto talmente banale che veramente insomma è il punto conchiglia no? vedete? tutti e due sono fatti in punto conchiglia e adesso se si curva così un po' non vi preoccupate dopo starà bene vedete anche questo è un po' però è normale ok allora 1 2 facciamo una catenella saltiamo un punto che è questo qua alto di base e nel prossimo entriamo e lavoriamo la stessa cosa 1 2 punti alti 2 catenelle e ancora 2 punti alti 1 2 una catenella tra di loro saltiamo un punto alto e nel prossimo lavoriamo la stessa cosa 1 2 punti alti 2 catenelle e 2 punti alti nello stesso punto Due. e adesso di nuovo una catenella tra le conchiglie saltiamo un punto di base facciamo una catenella tra le nostre conchiglie andiamo avanti così e avremo un totale di facendo una sì una no una sì una no no abbiamo 20 punti qua quindi avremo 10 conchiglie ok finite il terzo giro ok sono quasi arrivata alla fine ho da fare la mia ultima conchiglia ho tre punti salto uno entro nel prossimo e uno mi rimane no, tra la prima e l'ultima conchiglia quindi faccio anche la mia ultima conchiglia due punti alti 2 catenelle e due punti alti 1 e 2 una catenella e dentro nella terza catenella delle tre catenelle iniziali e faccio un punto bassissimo per chiudere ok primo giro delle conchiglie ne dobbiamo avere 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e praticamente con queste 10 andremo avanti adesso voglio lavorare nello spazio da 2 catenelle perciò entro nel secondo cioè ho le mie 3 catenelle e il punto alto nel punto alto e faccio un punto bassissimo e questo vale per tutti i giri dopo poi entro nel mio spazio primo spazio da 2 catenelle faccio un altro punto bassissimo e ci sono posso iniziare il mio secondo giro di conchiglie con 3 catenelle un punto alto e 2 catenelle e sempre nello stesso spazio da 2 catenelle ne faccio ancora due punti alti per la mia prima conchiglia tutto ciò che cambia in questo secondo giro di conchiglie è lo spazio tra le catenelle abbiamo fatto nel primo giro uno spazio da una catenella invece adesso facciamo una catenella nello spazio da una catenella entriamo ma proprio nello spazio da una catenella e facciamo un punto basso e ancora una catenella poi entro nel prossimo spazio da due catenelle e lavoro la mia conchiglia quindi due punti alti 2 catenelle e ancora due punti alti no per la mia conchiglia ok poi di nuovo una catenella nello spazio da una catenella un punto basso e ancora una catenella poi nello spazio da due catenelle della mia conchiglia del primo giro faccio un'altra conchiglia uguale 2 punti alti 2 catenelle e ancora 2 punti alti per concludere la mia conchiglia ok quindi e questo è il mio secondo giro di conchiglie di nuovo una catenella tra le conchiglie del primo giro nello spazio da una catenella un punto basso e ancora una catenella e nello spazio da 2 catenelle della mia prossima conchiglia del primo punto del primo giro di conchiglie 
faccio due punti alti 2 catenelle 2 punti alti ok e andate avanti così per tutto questo secondo giro di conchiglie ecco ho quasi finito anche il secondo giro di conchiglie devo fare una catenella un punto basso tra le conchiglie il primo giro di conchiglie e una catenella ancora e nella terza catenella delle tre catenelle iniziali entriamo e facciamo un punto bassissimo per concludere il giro ecco cosa abbiamo fino qua adesso per il terzo giro di conchiglie ne dobbiamo fare 4 quindi siamo 4 poi dobbiamo fare questa cosa qua ok per il terzo giro di conchiglie facciamo così di nuovo entro nel punto alto qua e faccio un punto bassissimo entro nello spazio da 2 catenelle faccio un punto bassissimo e siamo sono pronta a iniziare il terzo giro faccio le 3 catenelle che sono il mio primo punto alto poi ancora due punti alti perciò faremo delle conchiglie più grandi abbiamo tre punti alti poi 1 2 e di nuovo 3 punti alti 1 2 3 ok adesso facciamo così una 2 catenelle poi nel punto basso entriamo con l'uncinetto e facciamo un punto basso e facciamo di nuovo 2 catenelle entriamo nel prossimo spazio da 2 catenelle e facciamo la nostra conchiglia da 3 punti alti 2 catenelle 3 punti alti quindi 3 punti alti 2 catenelle 3 punti alti 1 2 3 e di nuovo 2 catenelle entriamo nel punto basso tra le conchiglie e facciamo un punto basso 2 catenelle ed entriamo nello spazio da 2 catenelle tra le eh, nella conchiglia del giro precedente e lavoriamo la nostra conchiglia con 3 punti alti 2 catenelle e di nuovo 3 punti alti di nuovo 2 catenelle un punto basso nel punto basso e di nuovo 2 catenelle poi entriamo nello spazio da 2 catenelle della nostra conchiglia e lavoriamo un'altra conchiglia con 3 punti alti 2 catenelle e di nuovo 3 punti alti 1 2 3 quindi guardate cosa avremo alla fine del nostro terzo giro di conchiglie andiamo avanti così per tutto questo giro ecco ciò che ho qua un, un bel fiore adesso sto per finire il mio terzo giro quindi 2 catenelle ho fatto tutte le conchiglie devo lavorare 2 catenelle un punto basso e ancora 2 catenelle bene e vengo di nuovo una due tre nella mia terza catenella delle tre catenelle iniziali e faccio un punto bassissimo per chiudere il giro e voglio far vedere cosa abbiamo fino qua ok adesso per il quarto e ultimo giro di conchiglie cioè insomma dobbiamo dopo fare queste cose qua questo è l'ultimo praticamente giro poi fare, facciamo il bordino ok facciamo così adesso ne abbiamo tre di punti alti quindi entriamo nel abbiamo le tre catenelle dove abbiamo fatto il punto bassissimo entriamo, entriamo nel punto alto facciamo un punto bassissimo entriamo nel prossimo punto alto facciamo un punto bassissimo 
ed entriamo nello spazio da 2 catenelle e facciamo un punto bassissimo e siamo pronte a iniziare il nostro terzo e eh, quarto e ultimo giro di conchiglie con 3 catenelle che è il nostro primo punto alto e ne facciamo ancora 2 quindi 3 catenelle invece di 2 catenelle tra di loro facciamo 3 3 catenelle e ancora 3 punti alti 1 2 3 3 punti alti adesso di nuovo 2 catenelle un punto basso nel punto basso e di nuovo 2 catenelle saltiamo nel prossimo nella prossima conchiglia nel prossimo spazio da 2 catenelle e facciamo la nostra conchiglia con 3 punti alti 3 catenelle e altri 3 punti alti 1 2 3 ok ecco il nostro terzo giro di nuovo 2 catenelle un punto basso nel nostro punto basso e 2 catenelle filo sull'uncinetto entriamo nel prossimo spazio da 2 catenelle la nostra prossima conchiglia del giro precedente e lavoriamo la nostra conchiglia con 3 punti alti 3 catenelle praticamente e 3 punti alti praticamente tutto ciò che cambia è lo spazio tra i gruppi da 3 punti alti della conchiglia che invece di fare 2 ne facciamo 3 tutto qua del resto come vedete è uguale ok andate avanti così e finite anche questo quarto giro di conchiglie quindi abbiamo finito il nostro fiorellino fino a qua è una cosa del genere e adesso l'ultimo giro ups e cosa ho fatto sì insomma quindi le due catenelle il punto basso e ancora due catenelle ok chiudiamo con un punto bassissimo e adesso entriamo nel punto alto con un punto bassissimo nel prossimo punto alto con un punto bassissimo nello spazio da 3 catenelle con un punto bassissimo e questo ultimo giro e questo qua questo lo voglio lavorare con nella, ter nella seconda catenella delle tre dello spazio da 3 catenelle quindi entro proprio in questa catenella e faccio un punto bassissimo adesso sono pronta faccio una due tre quattro catenelle perché qua farò uh, 15 punti altissimi le quattro catena catenelle stanno per il primo e iniziamo 2 no questo è il secondo 3 proprio in questa catenella 4 5 6 7 8 8 stavo finendo ups, stavo finendo la batteria della camera video ok 8 9 10 lo so che vi sembra tanto 10 11 12 13 14 Oh, 
Oops, e 15. <ride> ok, adesso un punto basso nel punto basso. Due volte filo sull'uncinetto, entriamo nella terza catenella qua della seconda nello spazio di 3 catenelle della seconda conchiglia nella seconda catenella 1 cominciamo con un altro gruppo da 15 2 3 15 punti altissimi 4 5 6 7 8 adesso vado un po' più veloce 9 10 11 12 Ups. 13 14 e 15 ok entriamo nello spazio da una eh, no su qua nello spazio da 2 catenelle un punto basso 2 catenelle nel punto basso 4 alle conchiglie e facciamo un punto basso e voilà cosa otterremo alla fine di questo giro il finale <ride> ok questo ultimo giro stringe un po ma non vedete anche questo è un po <ride> così ma sta molto sta bene non vi preoccupate ok Quindi dobbiamo andare avanti così per ancora, noi, io ho fatto 2, ancora 8 conchiglie, 2, 4, 6, 8 conchiglie. Quindi di nuovo ho fatto il punto basso tra le conchiglie, due volte filo sull'uncinetto, ho il mio spazio da 3 catenelle, nella seconda catenella entro e lavoro i miei 15 punti altissimi. 1, 2... 3 4 5 6 7 8 9 10 ancora 5 11 12 13 14 e 15 punti altissimi nella stessa catenella tra le conchiglie nel punto basso facciamo un altro punto basso ok quindi alla fine di questo giro avremo una cosa bellissima così ok continuate anche questo giro e vi voglio far vedere l'ultimo giro quindi il, il bordino dorato e adesso visto che ho finito anche il mio ultimo giro vorrei solo tagliare il filo non neanche queste tagliano più ok tagliare il filo fare il nodino di sicurezza e stringere forte e adesso ciò che voglio fare è fare il bordino per questa qua ho fatto il bordino con uh, questo filato dorato e con un filo di cotone di numero 12 quindi molto sottile 
invece adesso con questo qua voglio lavorare con del filato color argento tanto per cambiare un po' e sempre un filo di questo sottile bianco e e e dov'è? e dov'è? ah ecco io sono intelligente io e c'è questo scotch qua che mm, 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 veramente ok fatto e abbiamo trovato anche la codina bene e mettiamo questi due insieme così facciamo il nodino iniziale e siamo pronte ad attaccare l'ultima parte questa codina la voglio lavorare sapete che di solito ok entro qua nel punto basso tra le conchiglie a caso ma insomma io entro proprio nell'ultimo perché voglio lavorare appunto le codine entro qua così fissiamo i filati con quale vogliamo lavorare il bordino e facciamo una catenella poi entro nel mio primo punto lavorato che è questo qua e voglio lavorare solo sulla parte indietro del punto e lavoro ne ho 15 non lavoro così 1 2 3 4 5 6 ok 6 e nei prossimi 3 ne lavoro 2 quindi 2 di punti bassi 1 2 poi 3 4 e nel prossimo 5 6 ok e adesso sugli ultimi 6 facciamo di nuovo in ognuno un punto ups basso 1 2 lavorando solo sulla parte indietro 3 4 Mm. le codine ok e nel mio punto basso che è questo qua faccio un punto bassissimo e voilà dovremmo avere una cosa del genere e andiamo avanti così quindi nei primi 6 facciamo 6 quindi in ognuno di loro un punto basso 1 2 3 4 5 6 nei prossimi 3 facciamo in ognuno di loro un aumento quindi ne mettiamo due due tre quattro e cinque sei e poi nei prossimi sei in ognuno di loro un punto basso uno lavorando due 3 solo nella parte indietro 4 nell'asola esterna diciamo 5 e 6 ups pardon ecco tra di loro nel punto basso entriamo e facciamo un punto bassissimo ok e 
viene fuori una cosa del genere andiamo di nuovo nel primo e facciamo un punto basso Uno. nel secondo due nel terzo tre poi quattro cinque sei e i prossimi tre due uno due tre quattro cinque sei e vado avanti con ancora sei uno due tre quattro cinque e nell'ultimo sei sono arrivata di nuovo in mezzo entro nel punto basso e faccio un punto bassissimo ok e di nuovo nel prossimo nella prossima conchiglia la stessa cosa 1 2 3 4 5 6 poi nei prossimi 3 2 1 2 in ognuno di loro 2 quindi 3 4 5 6 e scendo con 1 in ognuno dei prossimi 6 1 2 3 4 5 6 e nel punto basso entro e faccio un punto bassissimo vado a lavorare tutto intorno e con questo filato è simpaticissimo da lavorare però è bello il risultato quindi due e andiamo avanti così ok quindi il risultato è questo vedete che viene un po curvato in dentro verso l'interno ma comunque dopo si mette a posto così e adesso devo vedere con che colore fare il bicchierino verrebbe bene col verde non lo so forse con rosso con bianco bu vedremo ok finite anche voi tutto dopodiché nella seconda parte del video faremo il bicchierino ok ho finito la stella certo che devo mettere a posto nascondere i fili qua e dopodiché avrete una cosa del genere e mi piace il contrasto che lo fa col bianco e color accento mi piace molto e adesso dobbiamo fare il bicchierino che qua questi due anche se sono entrambi in viola ma non vanno proprio bene insieme dobbiamo nascondere le nostre codine per pulire anche il lavoro sapete per renderlo anche sicuro Dopodiché Ups, volevo fare un nodino ma non mi è uscito. Ok, adesso proviamo a fare qua. Tengo così, esco con questo. Perché c'è tutto questo filato un po' strano che si
soddisfa ok dai va bene fatto adesso posso anche tagliare ho fatto anche un nodino perciò sono sicura che è tutto a posto e certo anche questo qua indietro il puntino da dove siamo partite e anche qua per prima faccio un nodino ecco un nodino piccolino non voglio che si veda ma dobbiamo farlo per sicurezza e adesso vado prendo due o tre punti solo sul retro del lavoro certo ecco. vedete bene abbiamo finito e come vi dicevo vedete viene un po così adesso potete dargli anche una stiratina questo è venuto più piccolino boh, chissà anche una stiratina insomma come volete voi ma guardate come sono belli anche così solo da sotto bicchiere però dopo con e possiamo utilizzare la candelina da parte e questi come sotto bicchieri comunque come volete voi l'idea è che sono carini va bene facciamo anche il sotto bicchiere nel secondo ne anche il bicchierino nel secondo nella seconda parte un'altra idea <ride> ehm, ho fatto due agrifogli qua li ho messi proprio in mezzo vedete quindi non li ho nemmeno cuciti ancora però ho pensato che così vedete, può diventare anche una bella decorazione da mettere alla porta cosa dite o in mezzo al tavolo insomma ma io dico che sulla porta starebbe proprio comunque deve essere fissata qua certo cuciti questi perché se no non ci stanno però io dico che starebbe bene ok era un'idea va bene 